हेलो दोस्तों मैं राजेश गुप्ता आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में राजेश सर में स्वागत करता हूँ हम लोगों की ज्योमेट्री की सीरीज चल रही थी और ज्योमेट्री में हमने ट्रेंगल के बारे में पढ़ा हुआ है आज हम सर्गल के बारे में पढ़ते हैं तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं देखो आज मैंने पहले लिखा हुआ ज्योमेट्री पार्ट टू यानी पहले पार्ट टू में क्या ट्रेंगल पढ़ाया था अब हम इसमें सर्कल के बारे में पढ़ेंगे सर्कल लिखा हुआ है वृत्त दिया हुआ इसमें तो मैंने कई सारी फिगर बना रखी है पहले से तो सबसे पहले सर्कल को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स पता होने चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं कैसे देखते हैं कैसे देखो ये दिख रहा है आपको सबको पता है कि ये क्या बना हुआ है सर्कल मतलब सर्कल क्या है किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे अगर चारों तरफ हम मूव करें तो सर्कल बनता है जैसे मान लो एक ये पॉइंट दे रखा है हमने एक डिस्टेंस फिक्स कर रखी इसके चारों तरफ हम मूव करेंगे तो क्या बनेगा ये सर्कल बन जाएगा ठीक है और ये जो पॉइंट होता है ये यहाँ से जो सर्कम फ्रेंस की डिस्टेंस होती है यानी जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं आर तो जब बोलते हैं इसको तो फिर मैंने सर्कल बना रखा है इसमें देखो इसके सेंटर से ये पास होने वाली जो लाइन है अगर हम इसको ए बी बोले ये पूरा सर्कल है और ये देखो इसके सर्कल के सेंटर ये दे रखा है ये क्या इसका सेंटर है यानी कि इसको हम बोलते हैं केंद्र तो अगर कोई लाइन सर्कल के केंद्र से पास हो रही है सेंटर से पास हो रही है तो उस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं उसका डायमीटर यानी कि उसको ब्यास बोलते हैं और उसके हाफ पोर्शन को क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं परित पे किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है जीवा कहलाती है कार्ड कहलाती है और जो मैक्सिमम लेंथ की जीवा होती है वो इसका डायमीटर यानी कि ब्यास होता है भाई ब्यास जो केम से पास होगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी मैक्सिमम होगी इसके बाद चाहे आप ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ उसकी लेंथ हमेशा कम होगी ठीक है तो ब्यास भी एक जीवा है बट वो मैक्सिमम लेंथ की जीवा कहलाती है अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया हुआ सेक्टर बनाया हुआ त्रिज खंड यानी कि त्रिज्या से जो खंड बन रहा है सर्किल तो क्या कहलाता है त्रिज खंड कहलाता है इसको हम सेक्टर बोलते हैं और कार्ड से जो वृत्त का खंड बनता है जीवा से जो बनता है उसे हम जीवा खंड बोलते हैं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं सेगमेंट अब देखो इसमें अगर ये डायमीटर नहीं है तो एक तरफ इसमें कम पोर्शन होगा एक तरफ ज्यादा पोर्शन होगा तो कम वाले को माइनर सेगमेंट बोलते हैं ज्यादा वाले को मेजर सेगमेंट बोलते हैं ठीक है और यहाँ पे देखो अगर हम सर्किल पे इसके बनित किसी एक पोर्शन को लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आर इसको हम आर्क बोलते हैं ठीक है ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं आज की क्लास के पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं बहुत सिंपल आपने कई बार पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पे आप एक गौर देख लीजिए उसको समझ लीजिए अच्छे से क्या बोला इसमें इसने बोला की जीवा द्वारा व्रत के केंद्र पर बना हुआ कोण हमेशा परित पर बने हुए कोण का दुगुना होता है ये आपको याद रखना है कि ऐसा होता है बहुत सारे ये काम है जैसे देखो ये मैंने व्रत बना रखा है अब अगर इसकी जीवा देखेंगे ए बी जीवा दे रखी है तो ए बी द्वारा देखो परित पे कितना कोण बना हुआ थीटा तो केम पे कितना बनाएगी ये टू थीटा ये हमको पता होना चाहिए और ये कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ देखो इसको अगर आप ऐसे मिला दो ध्यान से देखो यहाँ पे अगर इसको मिला देंगे तो देखो यहाँ पे कितना बनेगा ये तीनों जो है ये तीनों जो सर्कल के रेडियस कह लेंगे देखो ये सब सर्कल के रेडियस है ठीक है अगर ये वाला कोण हम कितना मान लेते हैं इसको अगर हम x मान लेते हैं तो देखो ये वाला कोण भी x होगा क्योंकि ये एक ट्राइंगल है देखो अगर ध्यान से हम देखते हैं ए बी सी ट्राइंगल इसको लिख लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं तो तरबूज ए बी ओ में अगर आप देखोगे तो ये दोनों साइड ए ओ और बी ओ इक्वल साइड है दोनों ही तरबूज के दोनों इक्वल साइड है दोनों ही सर्कल के रेडियस है तो इसके सामने कोण और इसके सामने कोण दोनों बराबर होंगे अगर हम इस वाले कोण को वाई मान लेते हैं तो इस त्रिभुज में देखो ए ओ सी त्रिभुज ए ओ सी में अगर आप देखोगे तो ओ सी बराबर है किसके ओ ओ के क्योंकि ओ सी और ओ ए दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं तो इसके सामने का जो कोण है ये अगर वाई है तो इसके सामने का कोण ये वाला कितना कहलाएगा वाई कहलाएगा ठीक है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं अब अगर ध्यान से देखो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा ये त्रिभुज ए बी ओ का बाहर कोण होगा ये ए बी ओ का पैसा होगा बाहर कौन होगा तो देखो ये ये कैसे ये कितना कहलाएगा इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये कितना आएगा ये x प्लस एक्स ये कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा और ये अगर y है और ये y है तो ये कितना कहलाएगा ये टू वाई तो अगर ये पूरा कौन देखो हम यहाँ पे देखें ध्यान से बी ओ सी एंगल बी ओ सी कितना हो गया टू एक्स और प्लस टू वाई टू को कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा एक्स प्लस वाई देखो एंगल बी ए सी अगर एक्स प्लस वाई था तो एंगल बी ओ सी कितना हो गया टू इन दैकेट एक्स प्लस वाई इसका मतलब हो गया क्या कि कोड बी ओ सी ये टू टाइम्स है कोड बी ए सी के यानी कि केंद्र पे बना हुआ कोण परित पर बने हुए कोण का दो गुना होता है ये आपको हमेशा याद रखना है कैसे भी फिगर बनाओ अगर
यहाँ से यहाँ पे आप परिधि पर कहीं भी कोण बनाओगे तो ये हमेशा इसका हाफ आएगा ये कितना आएगा यहाँ पे हाफ आएगा ये बात आपको पता होनी चाहिए अब देखो इसमें अगर इस जीवा को हम व्यास कर देते हैं देखो तो इस जीवा को बढ़ा के अगर आप केन पे ले आओ ठीक है फिर हम आप कहीं पर भी यहाँ पे मिला दो इस दर तो देखो ये वाला पूरा एंगल कितना बना हुआ है ये पूरा कितना कहलाएगा वन एट्टी तो देखो यहाँ पे कितना बनेगा नाइनटी यानी देखिए आर्थ व्रत में बना हुआ कौन हमेशा कितना होता है समकोण होता है अब आप कहीं पर भी बनाओगे अगर यहाँ पे एंगल तो कितना बनेगा ये हमेशा कितना बनेगा नाइनटी क्योंकि यहाँ पे वन एट्टी बन रहा है तो यहाँ पे जो बनेगा इसका हाफ बनेगा कितना कहलाएगा हमेशा नाइनटी तो इसको याद रखना है आर्थ व्रत में बना हुआ कौन कैसा होता है समकोण होता है देखो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है सेकेंड हम भी आपको बता चुके हैं देखो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अर्थ व्रत में बना हुआ कौन समकोण होता है अर्धव्रत में जो भी कौन बनता है वो समकोण होता है मैंने बताया था और क्या है केन से जीवा पर डाला गया अलम जीवा को समिवादित करता है ये आपको सब याद रखना है देखो जैसे मान लो व्रत बना दिया ठीक है हमने एक सर्गो बना दिया एक हमने ये जीवा बना दी केन से हम इस पर लम डालना है हमें ये पता करना है कि ये लम इस पर समिवादित करता है कि नहीं करता देखो ध्यान से अगर आप केंद्र से जीवा पर डाला गया अलम जीवा को समिवादित करता है हमें ये पता करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं अगर हम इसको यहाँ से मिला देते हैं इसको यहाँ से मिला दो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये आर तक जाए ये आर तक जाए और इसको अगर हम एच मान देते हैं और ये नाइनटी है तो देखो आर एच एस से दोनों सर्वांग रोज हो जाएंगे ये आपको विकाण पता है और ये हाइट पता है और ये अगर ये नाइनटी है तो इसकी जो लेंथ आएगी वो फिक्स लेंथ आएगी कि नहीं आएगी यहाँ पर भी देखो इसका विकाण हाइट और ये नाइनटी डिग्री एंगल है तो ये तीनों चीजें बराबर होंगी तो इसकी जो लेंथ निकल जाएगी कितनी फिक्स होगी यानी कि दोनों बराबर बराबर होंगी और ये दोनों बराबर बराबर होंगे तो इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा ये तो इसका मतलब क्या हो गया कि केन से जीवा को जो लम्ब डालेंगे जो हमने एस लम्ब ड्रॉ किया हुआ है ये जीवा को संविभाजित करता है हमेशा ऐसा होता है तीसरा क्या समान जीवा केन पर समान गोण बनाते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा देखो मान लो एक जीवा मैंने यहाँ पे खींच दी ठीक है एक ऐसे करके और एक हमने जीवा मान लो यहाँ पे खींच दी ऐसे करके तो हमें ये पता करना अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा अगर इसकी लेंथ इक्वल है देखो ये भी बहुत आसानी से निकल आएगा इन दोनों की लेंथ इक्वल है एल एल के बराबर है और देखो ये सारी त्रजाएं हैं कि नहीं है ये भी त्रजा है ये भी त्रजा है तो देखो दोनों सर्वांशन त्रुज हो गए सारी साइड आपस में इक्वल है ये आर ये आर ये एल है ये आर ये आर ये एल है तो सारे कौन भी आपस में इक्वल होंगे सर्वांशन होंगे तो ये थीटा रहे तो ये भी क्या क्या रहेगा थीटा यानी कि इक्वल कार्ड हमेशा सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है ठीक है तो दोस्तों एवे में याद रखना है कि यदि दो समान लंबाई की जीवाओं के बीच के बिंदु को केंद्र से मिला दिया जाए तो बनने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं तो बनने वाली जो रेखा होती है वो कौन सा विभाजक कहलाती है अगर आप ध्यान से देखोगे ये आर हो गया ये आर हो गया ये आर हो गया अगर दोनों की लेंथ बराबर है एल दोनों में कॉमन है बराबर है और ये आर तो दोनों का सेम है तो देखो ये फिर से सर्वांशन दो बन गए कितनी बन गए दोनों दो साइड कितनी आ रहे एक एल के बराबर इसकी भी दो साइड आ रहे और एक एल के बराबर अगर सर्वांशन त्रिभुज होंगे तो सारे कौन भी ये वाला कौन इसके बराबर ये कौन इसके बराबर ये कौन इसके बराबर यानी कि ये कौन दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये जो लाइन कहलाएगी कहते हैं ये ओ एम लाइन कहलाएगी ये ओ एम क्या हो जाएगी ये एंगल बाई हो जाएगी यानी ये कौन समिभाजक हो जाएगी तो ये हमें याद रखना है देखो दोस्तों इसमें क्या दे रखे इसमें दो जीवाएं दे रखी है ए बी और सी डी जीवा दे रखी है ठीक है और हमें एक चीज पता है कि जो ए सी आर है ये वाला जो है यहाँ से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है अल्फा बन रहा है और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे देखो सेंटर पे कितना बन रहा है बीटा एंगल बन रहा है तो हमें ये निकालना है कि इन दो जीवाओं के बीच जो कोण होगा ये वाला कोण ये कितना होगा तो ये हमेशा अल्फा प्लस बीटा पॉइंट टू आता है कैसे आता है ये बहुत आसान है अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत आसानी समझ जाएंगे इसको अगर आप यहाँ से मिला दोगे तो आप ध्यान से देखो कि ये इस वाली आर्क से ए से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है अल्फा इसी से अगर हम सर्कम फ्रेंस पे एंगल निकालेंगे परिक्त तो कितना बनेगा हमारे पास में अल्फा अपान टू ठीक है अब अगर इस वाली आर्क को देखो आप ध्यान से तो यहाँ से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है बीटा तो यहाँ से सर्कम फ्रेंस पे कितना बनेगा ये बीटा अपान टू ये बन जाएगा अब अगर आप ये वाला एंगल देखोगे ये जो एंगल है देखो ये इसका एक्सटर्नल एंगल है अगर इसको हम एम मान लेते हैं तो ट्राइंगल एम सी बी का ये एक्सटर्नल एंगल है और ये कितना आ जाएगा ये दोनों अंतर कोणों के एक के बराबर आएगा एम सी बी का ये बहिष कोण है एक्सटर्नल एंगल है तो अगर हम ये वाला एंगल निकालेंगे तो ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर आएगा यानी कि बहिष कोण जो है वो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है तो ये अगर अल्फा बाई ये वाला अल्फा बाई टू है ये बीटा पान टू तो अल्फा प्लस बीटा पान टू बन जाए आगे देखते हैं दोस्तों 
देखो मान लो एक आर देखिए ए बी और ये दे रखा है सी डी ठीक है ये ए बी आर से सर्कल के सेंटर में बन रहा है एक्स एंगल और सी डी से कितना बन रहा है वाई तो अगर हम ए सी और बी डी को ज्वाइन करते हैं और ये यहाँ पे मिलते हैं मान लो ये एम पर मिलते हैं तो इस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यानी इनके बीच में कितना एंगल बनेगा ये भी देखो बहुत ईजी है निकालना लोग कैसे निकालेंगे एक काम करते हैं इसको तो देखो यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से इसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे ठीक है तो यहाँ से देखो इस वाले आर्ट से यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है एक्स बन रहा है तो इससे सर्कम फ्रेंस पे कितना ये वाले एंगल कितना बनेगा देखो एक्स अपन टू बनेगा ठीक है इस वाले आर्ट से यहाँ पे सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है वाई और यहाँ पे कितना बनेगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा वाई अपन अब अगर आप ट्राइंगल कौन सा देखो आप अगर आप ट्राइंगल देखोगे ए एम डी तो इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो इसका प्लस इसका योग इसके योग के बराबर होगा यानी कि ये बहिष्कोण है और बहिष्कोण जो होता है वो सामने के अंतर पूर्ण के योग के बराबर होता है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x अपान टू बराबर कितना हो जाएगा थीटा प्लस वाई अपान टू तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस वाई अपान टू ये भी आपको याद रखना है अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ कि वृत्त के बाहर से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा है यानी कोई अगर वृत्त दे रखा है तो इस पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं यानी कोई अगर बाहर बिंदु दे रखा है देखो ध्यान से देखो कितनी स्पर्श रेखा खींच जाते हैं केवल दो ही स्पर्श रेखाएं कर सकती हैं और तो बनेगी नहीं और अगर हम वृत्त के अंदर कोई पॉइंट लेने तो इससे कि कोई स्पर्श इस रेखा बने कोई स्पर्श इस रेखा नहीं बनेगी तो वृत्त के बाहर से आप वृत्त पर केवल एक दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो और अगर कोई पॉइंट अंदर है तो उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं बनेगी ठीक है अब देखो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है ये निकाल सकते हैं बहुत आसानी से देखो देखो अगर हम यहाँ से ये तो हमें पता है एक चीज हमें पता होना चाहिए इसमें लिखा हुआ देखो सेकंड पॉइंट में स्पर्श रेखा और त्रजा के बीच कौन अगर आप कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचोगे सर्कल के और उससे सेंटर से उसको मिलाओगे तो हमेशा ये कौन कितना बनता है नाइनटी आपको याद रखना है कि स्पर्श रेखा और त्रजा के बीच हमेशा कौन कितना बनता है नब्बे डिग्री बनता है तो यहाँ से देखो ये इसकी त्रजा है ये भी त्रजा है और इसको हम ओ मान लेते हैं इसको टी मान लेते हैं इसको एक्स मान लो देखो ओ टी जो है वो स्पर्श रेखा है और ये आठ तक जाए तो हमेशा ये कितना एंगल बनेगा नाइनटी बनेगा ठीक है और ये एंगल कितना बनेगा नाइनटी बनेगा अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये कौन समकोण है नब्बे डिग्री का कोण दे रखा है ये आर है यहाँ पर भी ये नाइनटी है ये आर और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमे की एक विगड़ कामन है और एक एक साइड कामन है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो समकोण त्रिभुज दे रखे हैं कौन कौन से त्रिभुज दे रखे देखो त्रिभुज ओ टी ओ डेस एंड त्रिभुज ओ एक्स ओ डेस ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं और ये सर्वांगशम भी हैं देखो कैसे सर्वांगशम होंगे ये 90 ये 90 ये आर ये आर और ये दोनों साइड कॉमन है इसमें यानी कि दो भुजाए कामन है किसी समकोण त्रिभुज की और त्रिभुज समकोण है इसका मतलब क्या है किसी भुजाई बराबर निकल के आएगी क्योंकि दोनों इस मुझे का स्क्वायर बने इसका स्क्वायर करेंगे इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो ये आर एच एस से दोनों कैसे सर्वांगशम होंगे अगर दोनों सर्वांगशम हो गए तो ये तो कॉमन हो गए ये दोनों बराबर है ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे यानी किसी एक पॉइंट से अगर सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा आपस में इक्वल होती है और सर्किल के अंदर से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते ठीक है देखो अगर देखते क्या लिखा हुआ है किसी व्रत में स्पर्श रेखा के विपरीत बना कौन बराबर होता है तो तो अगर ये हमने व्रत मान लो बना लिया ठीक है एक हमने इस पर से कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पे मैंने मान लो कोई एक ट्रायंगल बना दिया कुछ भी ऐसे करके तो आपने पढ़ा होगा कि ये वाला कोण हमेशा इस वाले कोण के बराबर होता है ये आपको हमेशा याद रखना है ये वाला कोण तो क्योंकि स्पर्श रेखा के विपरीत यानी स्पर्श रेखा के साथ ये वाली जो लाइन बना रही थीटा पर बना रही तो अब जो कोण बनेगा इस लाइन के साथ वाला कोई कोण नहीं मिले लेंगे सामने वाला कोण लेंगे अगर यहाँ पे मान लो ये एल्फा है तो ये कितना बनेगा एल्फा बनेगा एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको अगर हम मान लेते हैं बीटा ठीक है तो अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा कितना आएगा वन एट्टी और यहाँ पे सर्कुलर में देखो कितना आएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा कितना आएगा वन एट्टी यानी कि इन तीनों कोणों का योग इसके कोणों के योग के बराबर होता है अब देखो अगर आपको समझना है कि कैसे आता तो मैं बता देता हूँ आपको एक सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया है देखो मैंने फिर से लिखा हुआ और मैंने क्या किया हुआ एक हमने ये ट्रैंगल बना लिया देखो यहाँ पर ठीक है यहाँ पे मान लो सर्कल का सेंटर है ठीक सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये वाला कौन हमें पता है और ये वाला कौन हमें निकालना है कितना आएगा तो देखो ध्यान से ये अगर इसका सेंटर है इसको मैंने यहाँ से मिला दिया ठीक है तो ये
क्योंकि ये दोनों कैसी रेखाएं इक्वल रेखाएं है देखो ये आ रहे ये आ रहे इसके सामने कौन ही 90 माइनस थीटा इसके सामने कौन कितना बनेगा ये 90 माइनस थीटा बनेगा अब त्रिभुज के दो कोणों का योग 180 माइनस 2 थीटा हो गया तो ऑबवियस सी बात है ये वाला कोण कितना बनेगा 2 थीटा बनेगा और देखो यहां से अगर ये कोण 2 2 थीटा बन रहा तो ये परिपथ कोण कितना बनेगा थीटा बनेगा यानी कि ये वाला जो कोण होगा अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण कितना कहलाएगा थीटा कहलाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर मान लो ऐसे दे रखा है ये दे रखा है ठीक है और इस टाइप का बना हुआ है ऐसे करके ठीक है और ये कोण कितना दे रखा है थीटा देखो इसमें कौन सा थीटा होगा हमने क्या किया जिससे एंगल बन रहा विपरीत वाली भुजा पे देखो यहां पे इस वाली भुजा के साथ तो एंगल थीटा बन रहा है तो इस पे हम इस पे बना हुआ कोई कोण ले लेंगे सामने वाला कोण लेंगे तो थीटा कौन सा होगा ये वाला कोण इसको कभी थीटा के बराबर मत कर देना देखो सर्कल में तीन कंडीशंस होती हैं उनके बारे में बताऊंगा पहली कंडीशन क्या है पहली क्यों है कि वाले कोई दो कोऑर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट कोई दो जी माइनस वो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस P पॉइंट से PA into PB बराबर होता है PB into PC के देखो कैसे आता है अगर आपको देखना है तो बहुत आसान है देखो इसको हम आसानी से बना सकते हैं देखो दोस्तों अगर हमें निकालना है कि रिलेशन कैसे आया तो देखो इसको कैसे करेंगे AB एक दीवार दे रखी है CD दूसरी दीवार दे रखी है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दे रखा है P दे रखा है ठीक है हमें रिलेशन निकालना है ये जो AC आर्क दे रखी है ये वाली जो आर्क है यहां से आपका एंगल कितना बन रहा है जो भी एंगल बन रहा है मान लेते हैं अल्फा बन रहा है तो देखो ये वाला भी एंगल कितना कहलाएगा अल्फा क्योंकि यहां से सर्कल प्लेस पे कोई कहीं पर भी कोण बनेगा दोनों इक्वल बनेंगे और अगर यहां से देखें इसको अगर हम बीटा मान लेते हैं यहां से यहां पे कितना बन रहा है बीटा तो यहां पर भी कितना बनेगा बीटा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन-कौन से त्रिभुज त्रिभुज ए पी डी ये समरूप हो जाएंगे किसके त्रिभुज देखो हमने क्या लिखा है ए पी डी यानी कि बीटा थीटा और अल्फा यहां पे कितना हो जाएगा सी पी और बी के समरूप हो जाएंगे तो अगर समरूप हो जाएंगे समरूपता की फार्मूला लगा देंगे भुजाओं का रेशियो हमेशा सेम होता है ठीक है हमें कौन-कौन सी भुजाएं लेनी है हमें ए पी और पी डी लेनी है तो ठीक है यहां पे देखो पहले इस वाले त्रिभुज में अल्फा के सामने कितना है ए पी है ठीक है और यहां पे देखो अल्फा के सामने इसमें ए पी है इसमें अल्फा के सामने कितना है पी सी है ठीक है यहां पे देखो बीटा के सामने कितना है पी डी है और यहां पे देखो बीटा के सामने कितना है पी बी है ठीक है अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो देखो कितना आ जाएगा पी ए इनटू पी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पी सी इनटू पी डी देखो कितनी आसानी से आ गया कितना इजी था ये है ना अगर दो दो कार्ड आपस में इंटरसेक्ट करें तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ए और बी की दूरी का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है डी ओ सी की दूरी के मल्टीप्लिकेशन पे इसको आप याद रखना है अब देखो सेकंड नंबर पे आपने पहले पढ़ा होगा क्या कि अगर कोई बाहर भी तो दे रखा है पी ठीक है इससे हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि सर्कल को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही दूसरी लाइन ड्रॉ की हमने पी से जो कि सी और डी पे इंटरसेक्ट कर रही सर्कल को तो क्या होता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू होता है पी सी इंटू पी डी ये आप याद रखना है ये कैसे आएगा तो बहुत आसानी से आ जाएगा अगर मान लो ये वाला कौन अल्फा है ठीक है और ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो देखो ये कितना आएगा ये आएगा वन एट्टी माइनस एल्फा आ जाएगा और ये ए बी और DC जो ये चक्री चतुर्भुज है क्योंकि ये सर्कल में बना हुआ है चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग हमेशा बनेक्टी होगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है इसमें अपोजिट एंगल का सम हमेशा बनेक्टी होता है अगर ये 180 माइनस अल्फा है तो ये कितना आ जाएगा अल्फा आ जाएगा अगर आप यहां पे देखो इसको मान लेते हैं बीटा तो ये कितना आएगा 180 माइनस बीटा तो ये कितना बन जाएगा बीटा अब अगर आप कौन कौन से अगर अब अगर आप त्रिभुज देखो कौन-कौन से ए पी सी ये समरूप हो जाएगा किसके ये समरूप हो जाएगा डी पी ये समरूप हो जाएगा डी पी डी पी बी के देखो ध्यान से ए पी सी यानी कि अल्फा और इसको मान लेते हैं थीटा अल्फा थीटा बीटा यहां पे कितना आ जाएगा अल्फा थीटा और बीटा यानी डी पी बी ठीक है अब हम देखो इसमें समरूपता के क्रम में लगा देते हैं हमें ये ये और ये साइड चाहिए तो देखो इसमें अल्फा के सामने एक साइड कितनी हो जाएगी पी सी ठीक है और इसमें अल्फा के सामने की साइड कितनी हो जाएगी पी बी ठीक है बराबर इसमें देखो बीटा के सामने की साइड कितनी इसमें बीटा के सामने की साइड कितनी होगी ए पी तो देखो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज की बुझा ले रहे हैं तो हमेशा पहले हम छोटे वाले त्रिभुज की बुझा लेंगे ठीक है फिर इसमें हम बड़े वाले की देखो बीटा के सामने कितना हो जाएगा इसमें पी बी हो जाएगा ठीक अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा पी सी इंटू पी डी इजिकल टू कितना हो जाएगा पी ए इंटू पी बी देखो ये आसानी से आपका प्रूफ होगा कि ऐसे हो जाए देखो दोस्तों एक रिलेशन हमने पढ़ा है कि पी टी स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू 
टी बी ठीक है इसको भी याद रखना इसको आप याद तो वैसे ही रख सकते हो तो याद रखने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है देखो जैसे इसमें अभी हमने क्या पढ़ा था ये पी माना था इसको ए डी माना था अगर आपको ध्यान हो इसको सी डी माना था हमने क्या लिखा था पी ए इंटू पी बी इज टू लिखा था पी सी इंटू सी डी अब यहाँ पे देखो क्या हो गया क्योंकि ये स्पर्श रेखा बन गई है ये पॉइंट टी हो गया पहले हम पी ए इंटू पी बी ले रहे थे अब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गए तो देखो यहाँ पे कितना बन जाएगा ये इसको अगर हम मान लें पी ए इंटू पी बी सॉरी इसको आप इस वाले पैसे मानो इसको मानते हैं पी सी इंटू पी डी और ये दोनों पॉइंट ए और बी पॉइंट टी पे आ गए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो दो बार लिखेंगे पी टी इंटू पी टी ये कितना हो जाएगा पी टी स्क्वायर यानी याद करने के लिए पैसे कर सकते हैं ठीक है अभी कैसे आया अगर आपको ये जानना है तो क्योंकि इसको भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं तो क्योंकि इसको हम यहाँ से मिला देते हैं इसको यहाँ से मिला दो इसको यहाँ से मिला दो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर ये स्पर्श रेखा है ये एंगल थीटा बन रहा है तो सामने इसको छोड़ के सामने ये कितना एंगल बनेगा थीटा बनेगा ठीक है और यहाँ पे वो एंगल हम मान लेते हैं इसको कुछ भी मान लेते हैं इसको अगर हम अल्फा मान लें ठीक है तो देखो ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा और ये कितना बनेगा अल्फा प्लस थीटा बनेगा ये मान लो कोई एंगल दे रखा है बीटा तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले त्रिभुज को देखो पी टी बी इसमें कौन कौन से एंगल है थीटा बीटा और एल्फा प्लस थीटा और इस वाले त्रिभुज को देखो टी पी ए में तो थीटा बीटा और एल्फा प्लस थीटा यानी दोनों त्रिभुज कैसे हो गए समरूप हो गए कौन कौन से त्रिभुज देखो पी टी बी पी टी बी ये समरूप हो गया किसके पी ए टी पे ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या करना है अब देखो समरूपता के गुमे लगा देते हैं इसमें हमें क्या करना है हमें ये चाहिए इसमें देखो अल्फा हमें ये साइड और ये साइड चाहिए तो हम इन्हीं दोनों के सामने एंगल लेंगे इस वाले त्रिभुज में देखो थीटा के सामने कितना है थीटा के सामने एक ही दे रखा है इसको हम पी ए लिख लेते हैं थीटा के सामने दे रखा है पी ए और बड़े वाले त्रिभुज में थीटा के सामने कितना दे रखा है पी टी दे रखा है ठीक है इस वाले त्रिभुज में अल्फा प्लस थीटा के सामने कौन सी बुझा दे रखी है पी टी और इस वाले त्रिभुज में अल्फा प्लस थीटा के सामने कौन सी बुझा दे रखी है तो अल्फा प्लस थीटा के सामने कौन सी बुझा दे रखी है भी दे रखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो कितना हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इज टू कितना हो गया पी टी स्क्वायर तो ये भी आप बहुत आसानी से सीख सकते हो कि कैसे आप और याद करने का तरीका वो है कि पी ए इंटू पी बी को हमने टी पॉइंट पे एक ही पॉइंट मान लिया ये भी जो पॉइंट थे अलग अलग इनको एक पॉइंट मान दिया टी तो हम पी ए इंटू पी बी लिखते हैं पी टी स्क्वायर लिख देता है उसकी जगह देखो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिश स्पर्श रेखा है यानी यदि दो वर्ग दे रखे हैं तो उस पर आप कितनी उभयनिश स्पर्श रेखा खींच सकते हैं देखो सबसे पहले सिंपल से देखते हैं अगर मान लो दो सर्कल दे रखे हैं देखो यहाँ पे पहली कंडीशन है अगर दो सर्कल अलग अलग दे रखे हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी देखो एक तो ऐसी बन जाएगी दूसरी ऐसी बन जाएगी और तीसरी ऐसी बन जाएगी और चौथी कैसी बन जाएगी ऐसी अगर दो वर्ग एक दूसरे से एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं अलग अलग हैं तो देखो बहुत आसान है इसको समझना देख के आपको पता चल जाएगा क्या होगा एक सर्कल यहाँ पर एक सर्कल यहाँ तो कितनी रेखा आप कौन खींच सकते हो एक ऐसे बनेगी एक ऐसे एक ये यानी कितने की बात कितने बनेगी वह इस चार ठीक है मान लें तो हम टच करवा देते हैं आपस में अगर ये वाला सर्कल इस वाले सर्कल से टच कर गया तो कितने उबनिश बनेंगे तो ये भी बहुत ईजी है देखो कितनी आसानी से हम देख सकते हैं एक ये बन गई एक ये बन गई और एक ये बन गई देखो तीन बन गई कितनी बन गई तीन बन गई ठीक है मान लो ये सर्कल और पास में आ गए और ये आपस में अगर कट कर गए एक दूसरे को तो कितने उबनिश पर से खाए बनेंगे देखो तो कितने बनेंगे तो सिर्फ दो ही तो बन पाएंगे देखो ध्यान से ये क्या बनेंगे क्या बनेंगे और कोई संभावना है नहीं और ये अंदर आ गया मान लो ठीक है और ये इंटरनली टच कर गया ऐसे यहाँ पे अब कितनी उबनिश पर से खाए बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितने बनेंगे देखो एक एक दूसरी आप खींच नहीं सकते ठीक है और मान लो ये वाले सर्कल इस सर्कल के अंदर आ गया तो कितने बनिश तो कोई उबनिश पर से खा खींच नहीं पाओगे ठीक है तो ये कितना सिंपल है देखो अगर सर्कल अलग अलग है तो चार बनेगी सर्कल टच कर रहे हैं तीन बनेगी और कट कर रहे हैं तो दो बनेगी और अगर इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कितने बनेगी एक और अगर एक दूसरे के अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी इसको रटने की जरूरत नहीं आप तुरंत देख के समझ जाओगे कितनी बनेगी जो दोस्तों ये लिखा हुआ है टेन जेंटिकल कोआर्डिनेटर यानी स्पर्श रेखी शत्रुभुज इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं तो यहाँ पे दो रिलेशन निकल के आते हैं एक ये जो कोण अगर मान लें इसको हम ओ मान लेते हैं तो कोण ए ओ बी प्लस कोण डी ओ सी यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी का सम ये सम है टी होता है और ये वाली साइड प्लस इस साइड यानी इन दोनों साइड का सम इन दोनों साइड के सम के बराबर होता है अगर इसको हम बनाना जो कैसे इस कैसे आता हम समझ लेते हैं थोड़ा सा बनाने में टफ है ये म
ये सारी रेडियस है ये रेडियस है आर ये जब इससे मिलेगी तो नाइन्टी डिग्री की क्यों बनाएगी ऐसे यहाँ पे भी नाइन्टी बनाएगी और यहाँ पर भी कितना बनाएगी ये नाइन्टी बनाएगी ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखोगे हमने क्या ए बी सी डी लिया है ठीक है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो इस पर से का मैंने एक बताया था अभी बना के व्रत में ऐसे देखो अगर हम यहाँ से कोई टेंडेंट ड्रॉ करते हैं ठीक है दो टेंडेंट ड्रॉ होगी तो ये हमेशा कितना बनता है 90 बनता है ठीक है और ये वाला जो कोण होगा ये दोनों को इक्वल होंगे हमेशा इक्वल होते हैं क्यों इक्वल होते हैं क्योंकि तो देखो ये साइड इक्वल है ठीक है ये रेडियस इक्वल है रेडियस इक्वल यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो बुझाए हैं और एक एंगल पता है तो देखो ये किससे आर एच एस से सर्वांशम हो जाएंगे और सर्वांशम हो जाएंगे तो ये कौन इस कौन के बराबर होगा तो यहाँ पर देखो आप ये वाला कौन को अगर हम मान लेते हैं ए ठीक है इसको ये कितना होगा ए ये अगर हम बी मानेंगे तो भी कितना हो जाएगा बी इसको सी मानेंगे तो कितना हो जाएगा सी इसको अगर हम डी मानेंगे तो कितना हो जाएगा डी अगर आप सभी को जोड़ दो देखो कितना आएगा टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा तीन सौ साठ के आ जाएगा ठीक है अब अगर आप देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर किसके बराबर हो जाएगा एक सौ अस्सी के अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला कौन यानी कि ये कितना है ए प्लस बी है और ये कितना है सी प्लस डी है देखो ए प्लस बी और प्लस सी प्लस डी किसके बराबर आ गया एक सौ अस्सी के बराबर आ गया यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे अल्फा प्लस बी का क्योंकि ए प्लस बी किसके बराबर है ए प्लस बी हमने क्या लिखा ए प्लस बी इसको ब्रैकेट में कर लो तो ये कितना जाएगा सी प्लस डी एक सौ अस्सी के बराबर आ गया यानी कि इन दोनों का कोणों का योग एक सौ अस्सी होगा और इन दोनों कोणों का योग भी एक सौ अस्सी होगा क्योंकि टोटल तीन सौ साठ बनेगा देखो दूसरा रिलेशन क्या हमारे पास है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी डी ये कैसे आया हुआ तो ये भी बहुत आसान है आप अगर आप देखोगे एक पॉइंट ए से मैंने इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है एक टेंजेंट ये वाली एक टेंजेंट ये वाली इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी आपको पता है कि टेंजेंट एक पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल आती है अगर हम इसको ए मान लें इसको भी ए मान लें तो देखो यहाँ से देखो अगर ये बी होगा तो ए भी होगा क्योंकि यहाँ से मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ की है एक टेंजेंट ये ड्रॉ की है ठीक है यहाँ से अगर आप देखो जिन्होंने इक्वल होंगे यहाँ से अगर आप देखो तो इससे मैंने इसको मान लेते हैं सी तो ये कितना कह जाएगा सी और इसको अगर आप डी मानोगे इसको चार इसको अगर हम डी मानेंगे तो भी क्या हो जाएगा डी अब अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे ये कितना है ए प्लस डी ए बी ए बी प्लस बी सी अगर हम ए बी प्लस सी डी लिखते हैं तो कितना आ जाएगा देखो ए बी प्लस सी डी कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और अगर आप ऐसे ही ए डी और प्लस बी सी लिखोगे तो कितना आएगा ए डी प्लस बी सी किसके बराबर आएगा ए डी कितना आ रहा है ए प्लस बी और बी सी कितना आ रहा है बी सी आ रहा है सी प्लस डी यानी कि देखो दोनों आपस में इक्वल हो गए दोनों की लेंथ कितनी है ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर है यानी ए डी प्लस सी डी का सम इक्वल है ए डी प्लस बी सी के सम के और कैसे यार टेंजेंट से देखो तो दोस्तों अब हमें क्या निकालना हमें लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालते हैं कॉमन टेंजेंट दो टाइप की होती है एक कौन सी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसके बोलते हैं अनस्पर्शी और दूसरी कौन सी ट्रांसपर्सल कॉमन टेंजेंट तो एक स्पर्शी जैसे हमने नहीं देखा पढ़ा था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी होती है ये वाली होती है ठीक है और ट्रांसपर्सल कॉमन टेंजेंट कौन सी होती है ये वाली जो होती है हम ट्रांसपर्सल कराते हैं हमें दोनों की लंबाइया निकालते हैं तो दोनों की लंबाइया कैसे निकालेंगे अभी हम देखते हैं ठीक है क्योंकि ये दो सर्कल है इसको सेंटर तो मान गया ओवर इसको हमने मान गया ओ टू इसके एडियस स्मॉल आर होगी और इसके एडियस कितना होगी कैपिटल आर हमें पता है कि टेंजेंट और एडियस के बीच हमेशा एंगल कितना बनेगा हमेशा नाइन्टी डिग्री का बनेगा ठीक है अब हम क्या करते हैं देखो हमें ये मान लिया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी डी दे रखी है तो इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे इसके समानांतर में ये रेखा खींची है ठीक है तो ये लाइन कितनी बनेगी देखो ये वाला कितना बनेगा हमारे पास में ये कैपिटल आर है और ये इसके बराबर आएगा स्मॉल आर हो जाएगा तो ये कितना बनेगा आर माइनस आर ठीक है और हमें ये एल निकालनी है हमें ये कॉमन टेंजेंट की क्या निकालनी है लेंथ निकालनी है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया अभी समकोण त्रिभुज में हमें देखो एल स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके इसको डी स्क्वायर माइनस आर माइनस आर का होल स्क्वायर तो अगर हमें एल निकालना है तो कितना आएगा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर माइनस आर का होल स्क्वायर देखो कितना आसान है है ना बहुत आसानी से निकाल सकते हैं डी हमें पता है ये कैपिटल आ रहा है ये स्मॉल आ रहा है यहाँ पे जो इलेंथ बचेगी कैपिटल आर से स्मॉल निकल जाएगी कितना आर मैंने साल बचेगी ये डी है लगाते हैं अब इसमें तो कोई रिलेशन और निकल के आता है अगर मान लो ये डी जो है वो आर प्लस आर के बराबर हो जाए इ
और जब दोनों आपस में टच करेंगे तो अगर ये दो सर्कल हैं आपस में अगर टच करेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो डी होगी ये किसके बराबर होगी आर प्लस आर के बराबर हो जाएगी तो अगर आप ऐसा रख दोगे तो कितने आएगी इसके आंख हम निकाल लेते हैं इनको ये क्या आएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस आर का होल स्क्वायर जब आप इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर इन टू स्मॉल आर आएगा इसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस और माइनस प्लस कितना प्लस हो जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे फोर आर इंटू आर जिसको हम बाहर लाओगे तो कितना आएगा टू आर इंटू आर कितना आएगा अब दो ट्रांसवर्सल कॉमन इंजन की लेंथ निकालते हैं कैसे निकालेंगे ये हमने मान लिया इन दोनों के सेंटर है ठीक है इन दोनों के सेंटर के हमने इसको मिला दिया ठीक अब देखो क्या करेंगे हमें बताया कि हमें क्या लेंथ निकालनी है हमें इसकी लेंथ निकालनी है ठीक इसकी लेंथ निकालनी तो हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे कितना बनेगा नाइन्टी बनेगा और यहाँ पे इसको मिलाएंगे कितना बनेगा नाइन्टी बनेगा अब देखो इसके पैरल ये स्मॉल आ रहे हैं एक कैपिटल आ रहे हैं तो हमने इसके पैरल एक लाइन इस लाइन के पैरल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से ऐसे करके ठीक है तो देखो ये अगर कैपिटल आ रहे हैं तो ये कितनी होगी स्मॉल आर होगी ठीक है और ये वाला ये देखो इन दोनों के बीच की यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमें निकालनी है इसको एल निकालनी है और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी अगर ये डी है तो ये भी डी होगी क्योंकि पैरल लाइन है ठीक है तो हम तो कौन सा देखेंगे अगर ओवन मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं इसको हम ए बी और सी मान लेते हैं तो ट्राइंगल ए बी सी अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये संपूर्ण रूप बनेगा अब संपूर्ण रूप में ये वाली लेंथ निकालनी तो देखो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर कितना आएगा स्क्वायर स्क्वायर बराबर स्क्वायर स्क्वायर यानी कि कितना आएगा डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे एल स्क्वायर टू कितना आएगा देखो अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर ठीक है और एक चीज मैं आपको इसमें बताया देता हूँ कि ये जो इसको अगर हम एम मान लेते हैं तो कौन से देखो ट्राइंगल ए एम ओ वन ये समरूप होता है किसके ट्राइंगल ए एम ओ वन ये समरूप होगा किसके बी एम ओ टू के बी एम ओ टू के क्यों होगा देखो ध्यान से ये नाइन्टी ये नाइन्टी ये अल्फा है तो ये अल्फा अगर दो कौन एक नाइन्टी है एक अल्फा है तो ये कितना आएगा नाइन्टी माइनस अल्फा और एडी कितना आएगा नाइन्टी माइनस अल्फा तो वो तीनों को आपस में इक्वल हो गए तो ये कैसे त्रुष कहलाएंगे सब लोग त्रुष कहलाएंगे तो कभी कभी इस इस पर बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो जब वह रेशियो दे रखा होता है ठीक है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिया होगा तो हमें पूछ लेगा आपको कि ए एम अपान एम बी कितना होगा या ओ वन एम अपान एम ओ टू कितना हो जाएगा तो देखो अगर ये समरूप है तो हम इसमें लगा सकते हैं तो अल्फा के सामने यहाँ पे कितना है ओ वन ए ठीक है इसमें अल्फा के सामने कितना है देखो ओ टू बी ठीक है इसके इसमें बीटा के सामने देख लो कितना है बीटा के नाइन्टी माइनस अल्फा के सामने कितना है इसमें ए एम है और इसमें नाइन्टी माइनस अल्फा के सामने कितना है बी एम है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 के सामने इसमें कितना आएगा सॉरी इस वाले एंगल के सामने इसमें कितना आएगा आर आ जाएगा अल्फा के सामने कितना आ जाएगा आर आ जाएगा इसमें कितना आ जाएगा स्मॉल आर आ जाएगा ठीक है तो देखो इस रिलेशन से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं ऐसे देखो वो जो हमने बनाया था उसमें भी इसमें भी देखो ऐसे होता है इसमें अगर आप आगे बढ़ाओगे तो देखो ध्यान से ये अगर अल्फा है ये नाइन्टी है ये नाइन्टी है तो ये अगर बीटा होगा तो ये भी कितना कहलाएगा बीटा तो ये भी समरूप होते इसमें भी आप लगा सकते हो है ना तो इसको यूज करके आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो हमें अब देखो क्या सीखना है अगर मान लो दो सर्कल दे रखे हैं मान लो इसका सेंटर ओ वन इसका सेंटर ओ टू इसका सेंटर मान लेते हैं ओ थ्री है ठीक है पहले दो सर्कल दे रखे हैं इस पर हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की और ये जो टेंजेंट और इन दो सर्कल के बीच का एरिया है इसके हमने दो सर्कल ड्रॉ कर दिया ये तीनों को टच कर रहा है टेंजेंट को भी टच कर रहा है इसको भी इसको भी टच कर रहा है तो हमें ये निकालना है कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा इन तीनों सर्कल के रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होगा मतलब अगर तीन ही दो सर्कल के रेडियस दे रखे हो तो हमें तीसरे सर्कल के रेडियस आराम से निकल जानी चाहिए देखो ये भी बहुत ही आसान है देखो कैसे निकालेंगे अभी हमने क्या पढ़ा था अगर कोई दो सर्कल थे देखो अगर दो सर्कल थे और एक दूसरे को टच कर रहे थे अगर एक दूसरे को टच कर रहे थे इसका रेडियस कितना आर माना था इसका स्मॉल आर तो हमने माना था कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी आई थी टू अंडर रूट आर इज टू आर आया था अभी मैंने बताया था आपको तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से ये सर्कल एक ये वाला सर्कल एक छोटा वाला सर्कल एक दूसरे ये इसका कॉमन टेंजेंट है अगर इसकी इस लेंथ क्यों निकाल तो कितना आएगा टू अंडर रूट ए के बराबर आ जाएगी ये जो लेंथ आएगी किसके बराबर आएगी टू अंडर रूट ए के अगर इसको इसको लेके चले इस पर ये कॉमन टेंजेंट है तो ये कितना आ जाएगा टू अंडर रूट इसकी लेंथ कितनी आएगी टू अंडर रूट बी सी अब अगर आप इस और इस सर्कल को लोगे त
तो अगर आप ध्यान से देखो तो टू अंडर रूट ए बी किसके बराबर हो गया टू अंडर रूट ए सी प्लस टू अंडर रूट बी सी के ठीक है अब देखो दो को सभी में कर जाएंगे अंडर रूट ए बी सी से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा वन अपान रूट सी इज इक्वल टू आएगा वन अपान रूट ए प्लस वन अपान रूट बी ठीक है इसमें देखो बी बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा ए तो मैंने इधर उधर करके लिख दिया है तो इसमें रिलेशन में हम क्या आता है वन अपान अंडर रूट सी इज इक्वल टू वन अपान अंडर रूट ए प्लस वन अपान अंडर रूट बी दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी आज की क्लास मैंने आपको सर्कल बढ़ाया हुआ है ठीक है सर्कल के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे आप इनको पढ़िए हो सकता है कि एक बार में आपको समझ में ना आए तो आप इसको दो या तीन बार पढ़िए स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी बोरियत फील होगी अच्छा ही लगेगा आपको कि यार क्या आप पढ़ते चले आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन वेश्चन नहीं हुआ है अगर आप थ्योरी पहले सही से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे तो थ्योरी आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन सारे वीडियोज को बहुत अच्छे से देखिए लास्ट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा सिंपल क्वेश्चन आप घर में कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं या आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत आसान आसान क्वेश्चन तो बताए जाते हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे आते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे भी हैं वो मैं आपको यहाँ पे तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके तो आज की क्लास में इतना ही थैंक यू